我们这边啊来了个这个五，这是什么车啊？五菱宏光 Plus。啊，这车挺新的。新车。对，看看啊，车主的。买一个轮圆，买买完就出来了。这个是直接买的吧？他很多人都是这种拉大的，但是他这还有个这个东西，这个是叫什么东西啊？这这叫液压杆。液压杆就就,就跟这个是差不多。对对对对对。那我看路上很多人都是光一个袋子就绑了，就没有说装这个液压杆的。这这个它也也起到这个它它。它不往下掉嘛、哦？对对对，对吧？这个是你自己做的柜子还是？对，我自己做的，全部自己做的。对，全部。这冰箱不小啊，这冰箱。冰冰箱啊，这是多少升的？我没开。哇，竟然还有冰箱，二十五升。二十五升，这可以制冷的吗？这种冰箱贵不贵？一千多。几百块钱，六六百多块钱。是压缩机的吗？对对对。哦，可以达到。对，这个是七星炉，对，水桶。压力锅，这也是压力锅，干净的很，太干净了。看，鸡蛋，然后下面这是锅，下面是套锅，这套锅，这套锅干净，我也没用。新鲜的，天天都做饭，天天，啊，那人干净，干净干净干净。然后那边还有个小的，看看，这是什么？还有小电饭锅，我的电饭锅到这都不用了。你这个高压锅还行，这个库仑器看看啊，百分之九十六的电，插板，什么都有。这个车里多少钱？买多久了？买了一个半月了。买这个车的目的是什么？买车的目的就是玩嘛，就是自驾游。改床车啊，也也是想做自媒体。自媒体啊，车主现在把它给弄成床，看看怎么弄。我这床特别好弄，前面还有一个大箱子。哦，把,把这个放倒就行了。啊，对。看这还有这个，把这个主驾驶和副驾驶直接就倾倾斜就行了，然后这边有床板。这里还有个帘子，哦，这样，把荷叶给摘了是吧？不，看看哥们儿，这个锅，看看看看看看，啊，电肉子，可以可以可以，长长一米八五，呃，无损改装啊，无损改装，它是全车原车的东西都没动。这宽有多少啊？宽一米零六，宽一米零六，可以可以，你看还有电热毯，这个干什么？五。两分钟吧，就改成床了，很方便。很快很快，不用两分钟，几几几秒钟？几秒钟。这个这电视是十二伏的，十、啊、二伏的电视台不不安全。然后我就买个二百二的。十、啊、二伏。为什么不安全？没有二。十二伏的为什么不安全呢？啊，十二伏的吧，它不只是这样。哦，对对对，发热量也没有二百二十伏的快。对，这十二伏的是。对，这是。我车也装了二百二十伏的电视台。这个台啥？是什么产品呢？我我还我还买的贵的，贵的。<笑>然后我昨天从有很多人不理解为什么说我用这二百二十伏不用十二伏的，二百二十伏的发热很快，嗯、然后十二伏的吧，它还容易特别容易坏，因为它电阻丝它出，它容易有容易坏，还贵，折还贵，还贵，而且它发热量没有那个。我的电热毯也是二百二的，耗电有的时候。那车主十二的、二百二的，最最终还是选择二百二的。二百二十伏耗电还小时候。那您这个车上的电池是多大的？二百三十安时。锂电，锂电，你这仔细看看啊！你看，这是五公斤的液化气罐，不少钱。这边呢，还有个框，它这个这是自己改的，这个是粘毛用的啊。床一共才花一千五百块一千五。你这板，这板是我看这这是所有的东西买下来呢，车里边的，得得两万块钱吧？得上两万。那什么贵了呀？就老板提高的就。说不上来哪个贵，一百多二百多的，就是啊，积累的。你这总共改装花了多少钱？总共花了将近三万吧，将近三万。三万。对，对你像一个灶，那个七星灶的，几百几百的，两两三百，三百三百四百。这个应该是不找便宜的，应该是八百多吧？这个这冰箱，它标八百多，但是打打完折六百多，要打完折六百多。你像这个电饭煲，这种是小的，小的并不便宜。压缩机的内置锂电的吧？不不不，它就是压缩机。这个三升的，六百瓦
这个六百瓦对吧？七百瓦，俩俩人吃足够用。这个三升的，这个什么价钱？三百，这不贵，二百多这个。二百多。你像那个家用五升的，也就才一二百块钱。对，越小越贵，越越贵这东西。对，咱们再看看啊，看这个，这个是逆变器。咋啦？养你啦？这个是帐篷，然后防潮垫儿。哎上面还有卡式炉，然后气罐也有好几瓶，看看，然后瓶瓶罐罐的盐啊什么的都有。再看看这个，发热鞋垫管用吗？这东西啊，管用啊。但我买的是儿童的，买错了，儿童的，这么大点儿啊。那他这个说能管多长时间、啊？我昨天电了一天，啊，电了一天都都特别暖和。到晚上还热呢。哟，那挺不错的。这个一个得多少钱啊？一个合一块钱，我买我买这么多哈啊,啊，花了一百块钱。哦，京东上买的嘛。对对对。哎，可以啊。可以可以。这件。这东西，这晚上脚热了，全身就不冷了。您是哪里人？我是东北人。东北的。看我在河河北生活二十年，哦，那等于说半个河北人了。对，半个河北人。那这个车也是从河北出发的。对。到这里用了多久？到这里用了一个月。一个月。正好一个月。我是十一月四号出发的。那你开着这个车下来的路，打算怎么走？我打算走阿里中线，然后，啊、嗯，然后穿过阿里中线，有有可能走走北线。北线回来。对。啊，有有可能也走日喀则往往陕南那边走，明白明白，再定嘛，就已经决定去阿里了。对对对，已经决定了。嗯，在这再休息几天再去。休息几天，行，主要等快递。慢慢走，那边中线是最难走的了。是啊，挑战一下，挑战一下。那以前有没有说是这种床车出来过？没有，头一回，感觉怎么样？挺好的。现在我感觉我住的床车比家里床都舒服。<笑>好好好，也是自己做饭嘛，你看东西这么齐全，苦不苦？苦是肯定的啊，对，苦是肯定。但是心里边，怎么说呢？除了这种感觉不一样，感觉就不一样。出来一个月了。对啊，出来一个月了。那平时有没有拍视频啊？平时也拍视频。那你叫什么名字啊？我叫大壮的流浪旅行。好的，好的。大家可以关注关注啊！谢谢谢谢，谢谢大家了。喜欢的记得关注我，穷游的似水年华。